ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നോക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെഷൻ വണ്ണായ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമൽ അറിയാം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സും അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സും അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ഉള്ള ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആണ് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസിനാണ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് വൺസ് ആൻഡ് സീറോ ബിറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതാണൊരു ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്തുവാ നമുക്കൊരു അനലോഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ആംബ്ലിഫയർ ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അനലോഗ് ഇൻപുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിവൈസിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആംബ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ആംബ്ലിഫയർ നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും അനലോ ഇത് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇൻപുട്ട് അനലോഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ് ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഇത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ന ഏതും പോലെ ബേസിക്സ് ബേസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ബേസിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക്സ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ആയ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ബേസിക്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫുൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഡേ ലൈഫ് നമ്മൾ നോർമൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ എത്ര വരെ അപ് ടു നയൻ വരെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ വരുന്നത് ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് അപ്പോൾ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബേസ് എന്താണെന്നുള്ള പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് സീറോ ടു നയൻ ആണ് ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെസിമ
അങ്ങനെ നയൻ വരെ വരും ഓക്കെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വരെ വരും പിന്നെ ടെണ്ണില്ല നമുക്ക് ടെണ്ണിന് വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എ ഇലവണിന് വരും ബി സി ഡി ഇ എഫ് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒക്ടൽ എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ടു സെവൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സാക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സീറോ ടു നയൻ വരെ നമ്മൾ നമ്പർ എഴുതത്തുള്ളൂ പിന്നെ ടെൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എ ആണ് റിപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ടെണ്ണ് ഇത് ഇലവൺ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലവൺ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എക്സ ഡിസിം സിസ്റ്റം ഇത്രയും നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആണ് ഓക്കെ ബേസിക് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഡെസിമലുണ്ട് ബൈനറി ഒക്ടൽ എക്സ ഡെസിമൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡേ ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ടു ഫൈവ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലൈഫിൽ നോർമൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എഴുതുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ അഡീഷൻ ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് വണ്ണ് ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധാ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബൈ ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ആൻഡ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് എന്തുവാണ് സീറോ ആൻഡ് വൺ അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഓക്കെ അപ്പം വൺ സീറോ വൺ സീറോ അപ്പം നമുക്കൊരു സംശയം വരാം നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ നമ്പറിലും ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി ആയിരത്തി പത്ത് എഴുതണം ആയിരത്തി പത്ത് എന്നാലും വൺ സീറോ വൺ സീറോ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബൈനറി ആണോ ഡെസിമൽ ആണോ അതോ എക്സ ഡെസിമൽ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നു അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡെസിമലിലും ആയിരത്തി വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഉണ്ട് ബൈനറിയിലും വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ബൈനറി ആണോ ഡെസിമൽ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബേസ് ഓക്കെ ബേസ് ഇപ്പോൾ ബൈനറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ബൈനറിയുടെ ബേസ് എത്രയാണ് ബേസ് ടു ഡെസിമലിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് ഡെസിമലിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൺ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ സീറോ വൺ സീറോ ബേസ് ടെൻ നമ്മൾ താഴത്തായിട്ട് പ്രാക്കിലിട്ടിട്ട് താഴത്തായിട്ട് ടെൻ എഴുതും അപ്പോൾ അതാണ് ബേസ് ടെൻ ഇനി ഈ ബേസിന് വേറൊരു നെയിം ഉണ്ട് റാഡിക്സ് റാഡിക്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ റാഡിക്സ് എന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് കേട്ടോ ആർ എ ഡി ഐ എക്സ് റാഡിക്സ് അപ്പം ബേസ് ഓർ റാഡിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈനറിക്ക് നമ്മൾ ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെസിമലിന് ടെൻ ആണ് ഒക്ടലിനാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഹെക്സാക്ക് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി കൗണ്ടിങ് ഇൻ ദ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സീറോ സീറോ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ വണ്ണിന് വൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ ടുവിന് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ സീറോ എന്ന് വരും ത്രീ എന്നുള്ളത് വൺ വണ് ഓക്കെ ഫോർ എന്നുള്ളത് വൺ സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് വൺ സീറോ വൺ സിക്സ് എന്നുള്ളത് വൺ വൺ സീറോ സെവൻ എന്നുള്ളത് വൺ 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 ഇങ്ങനെയാണ് കൗണ്ടിങ് വരുന്നത് ഇ
ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമൊക്കെ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെങ്ങനെ ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ല നമ്മുടെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് കൺവേർഷൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ കൺവേർഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏതിലോട്ടും വേണമെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഒക്ടൽ ടു ഡെസിമൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒക്ടൽ ടു ഹെക്സ ഡെസിമൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടും വേണമെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തായിരുന്നുള്ള നമുക്കതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല പ്രാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല പ്രാവശ്യം പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ച പക്കമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബൈനറി ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ ഓക്കെ ഡെസിമൽ ഇപ്പോൾ ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു നമ്പറുണ്ട് വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ വൺ സീറോ വൺ എന്നുള്ളൊരു ബൈനറി നമ്പറുണ്ട് അതിനെ എനിക്ക് ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഏതൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടും ഏതൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നിട്ടും ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ ബാക്കി നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കുക അതെല്ലാം വിടുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഏതൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നിട്ടും ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഡെസിമൽ ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നിട്ടും ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിജിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബൈനറിയുടെ ബേസ് എന്തോ അല്ല റാഡിക്സ് എന്തോ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിജിറ്റിന് ഓരോ വെയിറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വണ്ണിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പം അതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ ഉണ്ട് വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ അല്ല നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സോറി നമുക്കറിയാം ഏതൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം എടുത്താലും ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ഡെസിമിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ആണ് ടു വരുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്ത് ഇത് ടെൻത്ത് പൊസിഷൻ ഏതാണ് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബൈനറിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നതിനാണ് വിളിക്കുന്നതാണ് എൽ എസ് ബി ഓക്കെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് എൻഡിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് എം എസ് ബി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്താണ് എം എസ് ബി എന്നും എന്താണ് എൽ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നതാണ് എൽ എസ് ബി ഓക്കെ അതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് എം എസ് ബി ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റും മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ബൈനറി ടു ഡെസിമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് എൽ എസ് ബി എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എസ് ബിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സീറോ സ്റ്റാർട്ടിങ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ വണ്ണ് ടു എന്ന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ണ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വണ്ണ് ആദ്യം എഴുതുക വണ്ണ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം പവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഏതാണ് ടുവും വണ്ണും സീറോ എന്നുള്ള പവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ബേസ് എത്ര ബേസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ബേസ് ടു ആണ് ടു റൈസ് ടു ടു എന്ന് ഇടുക ഓക്കെ ടു പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതാ സീറോ സീറോ എഴുതുക ഇൻറ്റു ബേസ് എത്ര ടു റൈസ് ടു വൺ ടു റൈസ് ടു വൺ പ്ലസ് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് എത്ര വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബേസ് എത്ര ടു ടു റൈസ് ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഏത് നമുക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നാലും ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഡെസിമൽ ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ച
മറ്റു പറയുന്ന ഡെസിമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പവർ ഇടുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ആയി പോവും പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു സീറോ ഓക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു റൈസ് വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഓക്കെ എട്ടിന് രണ്ടും പത്ത് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റം എടുത്താലും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കി നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മെത്തേഡ് ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചും വരാം ഡെസിമൽ നമ്പറിന് ഡെസിമൽ നമ്പർ ടു ബൈനറി ഓക്കെ ഇനി ഓർക്കുക ഈ ഡെസിമൽ നമ്പർ ബൈൻ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഇലവൺ എന്നുള്ള നമ്പർ എടുക്കുക ഓക്കെ ഡെസിമലിൽ ഇലവൺ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏതിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബൈ ബൈ എന്ന് പറയുക ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇലവൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്ര വർഷം വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ റിമൈൻഡർ എത്ര വരും ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എന്തോ റിമൈൻഡർ ഓക്കെ റിമൈൻഡർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു റിമൈൻഡർ എത്ര വരും വൺ ഇനി ഫൈവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻ ഫൈവ് ഇൻ ടു എത്ര ടു ടൈംസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ റിമൈൻഡർ വൺ ഓക്കെ ഇനി ടു ഫാക്ടറാണ് ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് എത്ര വരുന്നത് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇല ഡെസിമൽ നമ്പർ ഇലവൺ എഴുതി അതിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ബട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടെന്ന് ബാക്കി ഒരു റിമൈൻഡർ വൺ വന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിനും വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ടൈംസ് അതിൽ അടങ്ങുന്നുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ വൺ ടൂവിൽ വീണ്ടും ടു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ടു വരുന്നത് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഡിസ്ക പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ടു അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര വരുന്ന റിമൈൻഡർ സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ടൂവിൽ ടു നാല് വൺ ടൈം ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി വണ്ണിൽ ടു ഫാക്ടറാണോ അല്ല അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടെ തീർന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ താഴത്ത് നിന്ന് മേലോട്ട് പോകണം ഓക്കെ താഴത്തിട്ട് മേലോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഓക്കെ വൺ സീറോ വൺ വൺ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ബൈനറി നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊരു ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്നിട്ട് ബൈനറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കണോ നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ എന്ന നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബൈൻഡറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈൻഡറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എടുക്കുക ടു നയൻറ്റി ടു എയ്റ്റീൻ റിമൈൻഡർ എത്ര വന്നു വൺ ഓക്കെ ഇനി നയൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ വൺ വരും ഫോറിന് വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ റിമൈൻഡർ എത്ര വരും സീറോ ഇനി ടുവിൽ ടു വീണ്ടും ഫാക്ടറാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ റിമൈൻഡർ എത്ര വരും സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനും ബൈനലോട്ട് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് വെച്ചാൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ്റെ ഈക്വലൻ്റായ ബൈനറി നമ്പർ ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ബൈനറി ടു ഡെസിമലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്പർ ചെയ്യുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി സ്പീഡ് അപ്പ് ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും വൺ ഇൻറ്റു സീറോ ആയിരിക്കും വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ടു റൈസ് ടു ഫോർ ആണ് ടു റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു റൈസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൈസ് ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ എത്ര ആയിരുന്നു ടു റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു റൈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു റൈസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓക്കെ നയൻറ്റീ
അതിൻ്റെ ബേസ് എത്ര വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ ഈസി ആവാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഈ ഒരു നമ്പർ ബൈനറി ടു ഡെസിമലും ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേഷനും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ വരാം ഓക്കെ സോറി നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് എത്ര വന്നത് ഡെസിമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഫൈവ് ആണ് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇതിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് സീറോ വൺ ടു നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ പ്രൊസീഡ് പോലെ തന്നെ സീറോ വൺ ടു കൊടുക്കുക പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തൊട്ട് മൈനസ് വണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നമ്പറിങ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ആ നമ്പർ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പവർ കൊടുക്കുക പവർ എങ്ങനെയാണ് സീറോ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ടു റൈസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു റൈസ് ടു സീറോ ടു റൈസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറോ അപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സെയിം പ്രൊസീഡ് തന്നെയാണ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ടു റൈസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഇത് എത്ര വരുന്നത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടു റൈസ് ടു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ എത്ര വരുന്ന വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് സമയം എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് 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 പ്ലസ് ടു സെവൻ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അപ്പം ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ എത്ര വരുന്ന ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻ ബേസ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ അതുകൊണ്ടാണ് ബേസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെയിം പ്രൊസീഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡെസിമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇത് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുക സീറോ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ചെയ്തോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിയിലോട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡ് കാണിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു തേർട്ടീൻ റിമൈൻഡർ വൺ വരും തേർട്ടീനിൽ ടു സിക്സ് ടൈംസ് റിമൈൻഡർ വൺ സിക്സിൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് റിമൈൻഡർ സീറോ ത്രീയിൽ ടു വൺ ടൈം റിമൈൻഡർ വൺ വണ്ണിൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്ന് നിർത്താം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പോകാം ഇങ്ങനെ പോവാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതില്ലായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തി അപ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ വൺ വരും ഓക്കെ അതിൽ ഈ വണ്ണാണ് എന്ത് എം എസ് ബി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞത് എൽ എസ് ബിയും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എം എസ് ബി അപ്പോൾ ഈ വണ്ണാണ് എം എസ് ബി മോസ്
വണ്ണാണ് പക്ഷെ ക്യാരി എന്തുണ്ട് ഇതരം ഇതമ്മിലാടിയപ്പോൾ ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടെന്ന് വണ്ണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതമ്മിലാടിയപ്പോൾ ക്യാരി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ തന്നെയാണ് ക്യാരി അപ്പോൾ ഇത് ക്യാരി വൺ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാരിയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നാൽ ആദ്യം വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സീറോ ആണ് വിത്ത് ക്യാരി വണ് കിട്ടിയ റിസൾട്ടും ബാക്കിയുള്ള വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക സീറോ പ്ലസ് വണ്ണ് റിസൾട്ട് വണ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്യാരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിത്ത് ക്യാരി വൺ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും സീറോ ആണ് വിത്ത് ക്യാരി വൺ ഓക്കെ അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണ് വിത്ത് ക്യാരി വണ് രണ്ടും വണ്ണായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൈനറി അഡീഷൻ ചെയ്യാം വൺ സീറോ വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ 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 സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ അഡീഷൻ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്തെങ്കിലും സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്നാൽ സീറോ ആണ് ക്യാരി ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്തോ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് വിത്ത് ക്യാരി വണ് ഓക്കെ വിത്ത് ക്യാരി വൺ കാരണം വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നാൽ റിസൾട്ട് സീറോ ആണ് ക്യാരി വണ്ണും ആണ് ഇനി എന്തോണ് സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് ഓക്കെ സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് പക്ഷേ ഒരു ക്യാരിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ക്യാരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് വണ്ണാണ് ആ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്യാരി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്തോ റിസൾട്ട് സീറോ ആണ് വിത്ത് ക്യാരി വൺ അപ്പം മൂന്നൊന്നും വന്നിരിക്കും വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് എന്തുവാ റിസൾട്ട് വണ്ണ് വിത്ത് ക്യാരി വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ സീറോ 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 എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരാം ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡെസിമില് വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് അറ്റത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് പ്ലസ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലാണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ ഇനിയും അടുത്ത് വരുന്നത് വണ്ണും കൂടെ വന്നാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പം വൺ 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 സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം ഈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം പവർ ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം ഇതെല്ലാം സീറോ ആകുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇത് രണ്ടും മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൈസ് ടു ത്രീ ടു റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു റൈസ് ടു ത്രീ എത്ര വരും ടു റൈസ് ടു ഫോർ എന്നാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു റൈസ് ടു ഫോർ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെയിം ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ എന്താണ് ബൈനറി അഡീഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോയിൻ്റ് നമ്പറാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യാൻ അഡീഷൻ എപ്പോഴും ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സീറോ വണ്ണ് ക്യാരി ഒന്നുമില്ല ഇനി വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് വിത്ത് ക്യാരി വണ്ണ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വണ്ണ് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ പോയിൻ്റ് അവിടെ തന്നെ എഴുതാം പിന്നെ എന്തോ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തോ സീറോ ആണ് വിത്ത് ക്യാരി വൺ ഓക്കെ ഇനി വൺ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ക്യാരി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ക്യാരി ഒന്നുമില്ല വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വൺ 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 സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ അഡീഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബൈനറി സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ബൈനറി സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ആണ് ഓക്കെ വൺ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം വ
നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുന്നു ആ നമ്പർ എത്ര വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഉറക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം വൺ 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 സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ സീറോ മൈനസ് വൺ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ബോറോ ചെയ്യും വണ്ണ് ബോറോ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടു ആണ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് അയക്കുന്ന നമ്പർ എത്ര വൺ നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ എന്തുവാ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് സീറോ ആണ് സീറോ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് സീറോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യും വീണ്ടും വണ്ണ് ബോറോ ചെയ്യുന്നു ബോറോ ചെയ്യുമ്പം വണ്ണ് സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു മൈനസ് വണ്ണ് വണ്ണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ വൺ മൈനസ് സീറോ സീറോ സോറി വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ആണ് ഓക്കെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാണ് വൺ മൈനസ് സീറോ വലിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെറിയ നമ്പർ അപ്പം വൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എന്തുവാ വൺ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഓക്കെ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ഇനി നമുക്ക് ശരിയാണോ നമുക്ക് ഡെസിമലി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡെസിമലി വൺ 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 സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഇലവൺ ഇലവൺ തന്നെ അല്ലേ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇലവൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ സീറോ വൺ വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈനറി സപ്രാഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണം വൺ സീറോ 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 മൈനസ് സീറോ വൺ 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ ഒന്നും വണ്ണ് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ണ് ബോറാ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ണ് ബോറാ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ഒന്ന് വണ്ണ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പോകും പക്ഷെ അവിടെ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ബോറോ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇട്ടു പോകും അവിടെയും പക്ഷേ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയും ബോറോ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇവിടെയും ബോറോ ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബോറോ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് ബോറോ ചെയ്യും പിന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വൺ വരുന്നു ഓക്കെ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും വൺ വരും ഓക്കെ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വരും ഇനി ഇവിടെ എത്ര ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സീറോ ആണ് സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ എത്ര കിട്ടി വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഡെസിമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡെസിമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു റൈസ് ടു ഫോർ ടു റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നീ ഇത് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര വരുന്നു വൺ വരുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്പർ ബൈനറി നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബൈനറി നമ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈനറിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പറിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഡിസ